வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாட்டி ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பட்டி இல்லாத ப்ளவுஸு இது வந்து இந்த மாதிரி விளிம்பு பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அதை இந்த மாதிரி விரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு பக்கம் விளிம்பு இருக்கிற பக்கத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மறுபடியும் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுக்கிடேன் இதில் வந்து நம்ம மார்பு சுற்றளவை அளந்து எடுக்கணும் வந்து மார்பு சுற்றல வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு வரும் அதை வந்து நாளாக பிரிச்சுட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம தையலுக்கு எவ்வளோ அளவு விடுவோமோ அதை கணக்கு பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அந்த மார்பு அளவை வந்து இதில் அளந்து போட்டுக்கிடலாம் நான் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பத்தரை இன்ச்சு வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா துணி இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம புதுசாக த தச்சு பழகும்போது துணி வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் விட்டுருந்தாலும் நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறமா அதை சரி பண்ணிக்கிட்டலாம் கம்மியாக வெட்டிட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து உள் பக்கத்தில் ஒரு அச்சு போல் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து நான் மடிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணுற இடமும் அந்த இதுவும் ஒரே அளவாக இருந்தாக்கி நம்ம தைக்கும் போது ரெண்டுமே உள் பக்கமாக போயிடும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி உள் பக்கம் கிளாத்தில் மடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாளாக மடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு பதிமூன்றரை இன்ச்சு வந்து உயரும் ப்ளவுஸோட அளவு அதில் நான் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தையலுக்காக சேர்த்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பதினஞ்சரை இன்ச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நேரே ஒரு கோடு போட்டு விட்டுருக்கேன் இனி வந்து இந்த இடத்துல கழுத்தோட அகலம் மார்க் பண்ணிடலாம் அகலமும் உயரமும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதை கனெக்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வந்து ஷோல்டர் வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வருது அதுக்கு வந்து நம்ம முக்கால் இன்ச்சு அளவு சேர்த்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆம்கூல் அளவு வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வடிவத்தில் நான் போட்டிருக்கேன் ஆம்கூல்லேருந்து பாதியில் ஒரு மார்க் பண்ணி அதிலேருந்து இந்த மாதிரி வளைவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஆம்கூலோட கைக்குழி வளைவும் நான் வந்து வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் இப்போ க கழுத்தும் மார்க் பண்ணி வரைஞ்சாச்சு கழுத்து வந்து ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் வரும் முன் கழுத்தும் பின் கழுத்தும் ஒரு நாலுலேருந்து நாலரை இன்ச்சு வரைக்கும் எடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப இறக்கம்லாம் வராது ஒரே அளவு தான் வரும் நல்ல வயசான ஆட்கள் போடக்கூடிய ப்ளவுஸ் தான் இது இப்போ ஆம்கூல் அளவை நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஷோல்டரில் ஒரு கட் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்போ ஆம்கூல் அளவையும் இந்த கைக்குழியும் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஷோல்டரில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கட் கொடுத்து விட்ருக்கேன் நான் பிரித்து விடையில் இது வந்து அப்படியே நான் அந்த இடத்துல தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணிவிடுவேன் பிரிக்கிற பிரித்தா மறுபடியும் ரெண்டாவது ஜாயின் பண்ணணும் இது வந்து ஃபுல்லாக பிரிக்காமே நான் தைக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்போ வந்து மார்பு சுற்றளவை நான் ஒரு கட் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இது உயரம் வந்து நமக்கு ஒரு மடித்து தைக்கிறதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு விட்ருக்கோம் அதையும் ஒரு கட் கொடுத்துடலாம் இப்போ மேலே இருக்கிற பீஸ் வந்து முன்பக்க பீஸு அதை நான் பிரித்து விட்டுட்டேன் இப்போ மடித்து தைக்கிறதுக்காக விட்டுருந்த கிளாத்தில் பாருங்க அதில் ஒரு கட் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து முன்பக்க பீஸும் பின்பக்க பீஸும் கவனிச்சுட்டு முன்பக்க பீஸில் மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பிரித்து விட்டால் போதும் நம்ம பட்டியெல்லாம் இதில் வச்சு தைக்க போகிறது இல்லை இப்போ வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து கழுத்தில் தைக்கிறதுக்காக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இனி வந்து கை இது தைக்க வெட்டலாம் ஒரு பக்கம் வந்து நான் விளிம்பு பக்கம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருந்தது அதில் வந்து நாலாக மடித்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கை கையோட உயரம் அதுக்கப்புறமா தையலுக்கு எல்லாம் உள்ள அளவெல்லாம் சேர்த்து மார்க் பண்ணிவிடலாம் வந்து ஒரு ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆறு இன்ச்சு அந்த ரெண்டு பக்கமும் இதே மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுட்டேன் இனி வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஆறு இன்ச்சு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் இருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு அளவுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது கையோட உள்பக்க வளைவு வர்றதுக்காக அதை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுட்டேன் கைக்குழி கட் பண்ணுறதுக்கும் வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அடிப்பக்கத்தில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கை சுற்றளவு வருதோ அதை ரெண்டாக பிரித்து மார்க் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு அளவுக்கு கை வந்து நான் மடித்து தைக்கணும் அதுக்காக மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம அந்த ஷோல்டரோட ஜாயின் பண்ணுற இடம் இருக்குது பாருங்க அதில் ஒரு வீக் கட் கொடுத்துருக்கோம் கைக்குழியும் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் 
அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கட் கொடுத்துடுவோம் முன்பக்கம் பீஸ்னு தெரியறதுக்காக இனி வந்து நம்ம ஊக்கு பட்டியெல்லாம் வைக்கணும் அதுக்காக இல்லை ரெண்டு பீஸ் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட போகிறேன் ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவும் ஒரு பீஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுலையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம காஜா பட்டன் தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தைக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க கிராஸ் பீஸை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட போகிறேன் மாதிரி கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் வி ஷேப்பில் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் இனி பாருங்க நான் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்த துணி விரிச்சிருக்கேன் அந்த மார்க் பண்ணியிருக்க அளவு வந்து உள்பக்கமாக வர்ற மாதிரி நான் ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் சோல்டர் வந்து பிரிக்கல பாருங்க நான் அந்த மாதிரி தான் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேன் வெள்ளை துணிங்கிறதுனால நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அளவு கரெக்டாக தெரியும் அதனால் அது உள்பக்கம் வர்ற மாதிரி கவனித்து நம்ம தச்சு விடலாம் இவன் இந்த சோல்டரில் வந்து ரெண்டு தையல்லாம் போட்டுக்கிட போகிறேன் இனி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த ஊக்கு பட்டி எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் பட்டி எதுவுமே கிடையாது அதனால் சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் சின்ன பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் அதே இடது பக்கத்தில் வந்து மேல் பக்கமாக வச்சு ஒரு காலி செலவில் தையல் போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பதிவு தையல் நான் போட்டிருக்கேன் இனி இந்த பீஸை வந்து அப்படியே உள்பக்கமாக ரெண்டு மடிப்பு மடித்து விட்டுட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் தையல் வந்து ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து விடுங்க அப்போ நல்லாயிருக்கும் இனி வலது பக்கம் எடுத்து வச்சிருக்க பாருங்க வலது பக்கம் இருக்கிற பீஸ் வந்து உள்பக்கமாக வச்சு அந்த துண்டு பீஸை நான் ஜாயின் பண்ணேன் இடது பக்கத்தில் வந்து மேல் பக்கத்தில் வச்சு ஜாயின் பண்ணேன் வலது பக்கம் வந்து உள்பக்கமாக வச்சு ஜாயின் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம நார்மலாகவே வி பட்டி எல்லாமே ஊக்கு பட்டி எல்லாமே தைக்கிற அதே மெத்தடு தான் ஆனால் இதில் வந்து நான் வியூ எதுவுமே தைக்கலை இது வந்து காஜா பட்டன் வைக்கணும் அதனால் வி ஒன்றும் தைக்காமல் இந்த மாதிரி ஒரு தையல் மட்டும் நான் போட்டு விடுவேன் இப்போ வந்து மேல் பக்கமாக அப்படியே அந்த தையல் கவர் ஆகிற அளவுக்கு தையல் போட்டு விட்டாச்சு இனி எக்ஸ்ட்ரா நிற்கிற அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் நம்ம இந்த ரெண்டு பட்டியும் கரெக்டாக இருக்கான்னு இந்த மாதிரி வச்சு ஒருக்கா அளந்து பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதை நான் கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இனி வந்து மடகு மடக்கி தைக்கிறதுக்கு அந்த அளவு நான் மார்க் பண்ணி கட் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க அந்த அளவு நான் மடித்து தைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சிட்டு அப்படியே வெளியே வேற கொண்டு வந்து நம்ம முடிச்சு எடுத்துடலாம் இதே போல எல்லா பக்கத்துலேயும் அந்த அளவு கணக்கு பண்ணி நம்ம மடித்து எடுத்துக்கிடுவோம் நிறைய பேர் தையல் கிளாஸ்க்கெல்லாம் இந்த லீவில் வந்து பிள்ளைங்க போவாங்க ஆனால் அவங்க வந்து வெளியில் போக முடியாத ஒரு நேரமாக இப்போ ஆகிட்டு அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே நமக்கு தெரிஞ்சதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தையல் பழக ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நேரம் போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது தையல் மிஷின் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சும்மா இருக்குதுனாலும் உங்களால் தெரிஞ்சதை எதையாவது நீங்கள் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் இருந்து போர் அடிக்காது ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சு பழகுன மாதிரி ஆகிவிடும் தையல் வந்து பழகிறது ரொம்ப நல்லது பெண்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தொழில் வந்து இது இப்போ வந்து நான் எல்லா இடமும் மடக்கி தைச்சாச்சு இனி வந்து தையலுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருக்கு பாருங்க அதை விட்டு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத்தை அப்படியே ரெண்டாக மடிச்சுட்டு டாட் பிடிக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து முதுகு பக்கத்துலேயும் நம்ம நார்மலாக ரெண்டு டாட் பிடிப்போம் பாருங்கள் அதே டாட்டை முன்னே இந்த ரெண்டு டாட் மட்டும்தான் வரும் இந்த பாட்டி ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் 
இந்த டாட் வந்து ஒரு மூணு ரேஞ்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி பிடிச்சு விட்டுறலாம் இதே மாதிரி மின் பக்கத்துலேயே நான் அளவை கணக்கு பண்ணிட்டு ரெண்டு டாட் பிடிக்க போகிறேன் கையிலுக்கு நம்ம அளந்திருந்த அளவை கணக்கு பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சென்டரை பார்த்து நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா சரியாக வந்துடும் ஒரு அரை இஞ்ச அளவில் விதிவில் இருந்து எடுத்துட்டு ஒரு மூணு ரேஞ்சு உயரம் வரைக்கும் அப்படியே சின்னதாகிட்டு நம்ம பிடிச்சி விட்டுறலாம் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பழக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து கழுத்தை தைச்சிக்கிடலாம் கழுத்தை வந்து நான் நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே அந்த கிராஸ் பீஸை வச்சு ஒரு காலிஞ்ச அளவில் தைச்சி கொண்டு வர போகிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பாட்டிங்க இருந்தாங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் தைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பாருங்க நான் ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த பக்கம் வரைக்கும் இதே மாதிரி கொண்டு வந்தாச்சு இந்த கழுத்து தைக்கிற அளவு மட்டும் ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் காலிஞ்சு அளவுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அளவு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் அதனால் அந்த காலிஞ்சு அளவை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம தைச்சிக்கிடணும் இப்போ அந்த வளைவுலலாம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிசர் கட் கொடுத்து விட்டுடலாம் விட்டுட்டு நீ உள்பக்கமாக ஒரு மடிப்பு மடித்து ஒரு பதிவு தையல் போட்டு விடுவோம் இது வந்து நான் எமிங் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு தையல் மட்டும் போட்டு விட போகிறேன் இந்த மாதிரி கழுத்து தைக்கும் போது நமக்கு வந்து அந்த எங்கேயுமே வளைவு நெளிவு எதுவும் இருக்காது நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் உள்பக்கமாக ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு நான் வந்து அந்த காலிஞ்ச அளவில் துணி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டு விட போகிறேன் எந்த பிசுரும் இல்லாமல் துணி வந்து அழகாக உள்ளே கவர் ஆகிரும் தைச்சதுக்கப்புறம் அழகாக இருக்கும் எமிங் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி தைக்கும் போது பெரிய ஆட்களுக்கு வந்து எமிங் வந்து பிரியும் அந்த மாதிரி எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் சில பேருக்கு எமிங் வந்து பிரிஞ்சிட்டுன்னா அதையோ அது எப்படி எமிங் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சி நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க இல்லைன்னா மறுபடியும் ஒவ்வொருத்தர்ட்டையாக கொண்டுட்டு போகணும் எமிங் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி வயசான ஆட்களுக்கு நம்ம அந்த ஒரு தையல் போட்டு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு நல்லா உழைக்கும் துணி இனி கையில் வந்து நம்ம தையலுக்கு மடித்து அடிக்கிற உயரம் விட்டுருக்கோம் பாருங்க அதை வந்து ஒரு மடிப்பு மடித்து தையல் போட்டு விட்டுறலாம் கையிலையும் வந்து நான் எமிங் கொடுக்கல இது வந்து கை தைக்கும் போது வந்து கரெக்டாக பார்த்து தைக்கணும் ரெண்டு கைக்கும் வர்ற மாதிரி மடித்து தைக்கணும் கவனிக்காமல் தைச்சிங்கன்னா ரெண்டு தையில் வந்து ஒரே கையில் ஒரே மாதிரியே வந்துடும் இப்போ வந்து கை வந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த ஷோல்டர் பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருந்து நம்ம கையோட ஷோல்டர் பாயிண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு அரை இஞ்சிக்கு தள்ளி வச்சு இந்த பி கட்டை வந்து நம்ம வச்சு பிடிச்சிக்கிட்டே கொண்டு வரலாம் சரியான அந்த ஷோல்டரில் வந்து நம்ம பிடிச்சி கொண்டு வந்தாலும் சரியாக இருக்காது நான் வந்து கை தைக்கிறதுக்கு ஒரு அரை இஞ்சி அளவு விட்டுருந்தேன் அதே அரை அரை இஞ்சி அளவில் தச்சு எடுக்கிறேன் எப்போவுமே கை தைக்கும் போது ஒரு தையல் போட்டுட்டு ஷோல்டரோட ஷோல்டரோட அளவு கையோட உயரம் இது எல்லாம் நம்ம எடுத்துருந்த அளவு இருக்குதானு பார்த்துட்டு டேப் வச்சு அளந்து பார்த்துக்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சரியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இல்லை கொஞ்சம் கூடுதல் வந்திருக்கு முன்ன பின்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிடணும் அந்த ஸோ கையோட வீக்கட் கொடுத்துருந்த இடமும் ஷோல்டரோட பாயிண்டும் ஒரே இடத்துல கவர் ஆகணும் அப்போ நமக்கு வந்து கை வந்து நல்லா வரும் இப்போ இதே போல் அடுத்த கையும் நம்ம தச்சிடலாம் 
புதுசா தைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கை வந்து ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையா தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கா தைச்சு உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ஐயோ இப்படி வரலன்னு நினைச்சு வருத்தப்படாதீங்க மறுபடியும் அதை பிரித்து தைங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு டைம் மூணு டைம் அப்படி நீங்கள் தைக்கும் போது எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தைச்சா நமக்கு சரியாக வரும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே நம்ம துணி தைக்கும் போது தப்பு வரணும் தப்பு வந்தால் தான் அடுத்த நாள் நம்ம அதை வந்து திருத்தி தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே நமக்கு தப்பு வரல அப்படின்னா எப்போமா ஒருக்கா நல்லா கவனிக்காமல் தைச்சிட்டே இருப்போம் ஆனால் அது ஒரு பெரிய தப்பாக வந்திருக்கும் அதனால் ஒரு சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் வர்றது பிரச்சனையே கிடையாது தைரியமாக தைக்க ஆரம்பித்தாலே போதும் பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டாவது தையல் போட்டாச்சு இனி வந்து உடம்ப வந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு அரேஞ்ச் அளவில் ஒரு ஜாயின் தையல் போட்டுட போகிறேன் துணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தான் நான் விட்டுருக்கேன் எப்போவுமே ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த உடம்போட சுற்றளவில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விடலாம் தையலுக்குள்ள அளவு தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா கட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் கம்மியாக என்னைக்கும் நம்ம எடுத்துடவே கூடாது இப்போ பாருங்கள் அந்த கையோட முடிகிற இடமும் ஆம்குளோட அளவும் ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரி ரெண்டு கையும் நம் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிடணும் இனி வந்து மார்பு சுற்றளவு எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதை வந்து இதில் போ நாலாக பிரித்து இதில் மார்க் பண்ணிவிடலாம் அதே மாதிரி கையோட சுற்றளவை ரெண்டாக பிரித்து கையில் மார்க் பண்ணிவிடலாம் இடுப்பு பக்கத்துலேயும் நமக்கு தேவையான உயர சுற்றளவை வந்து டேப் வச்சு அளந்துட்டு அதில் எக் எவ்வளவு அளவு மீதி வருதோ அந்த அளவை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நாலாக பிரித்து நம்ம ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த தையலுக்கு உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணிவிடணும் இப்போ நார்மலாக ஒரு முப்பது இன்ச்சு தான் நமக்கு சுற்றளவு தேவை இருக்குது ஆனால் நம்மளோட எடுத்துருக்க அளவு வந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட் தையல் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த தையலுக்கு உள்பக்கமாக நாலு இன்ச்சே நாலாக பிரித்தா ஒவ்வொரு இன்ச்சு வரும் அந்த ஒவ்வொரு இன்ச்சை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணணும்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இதே போல் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு வருதோ அதை கனெக்ட் பண்ணி நாலாக பிரித்து நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த மூணு இடத்துலையும் நம்ம ஒரு அளவு மா குறித்து வச்சுருந்தோம் பாருங்க அதை ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுடலாம் கையில் ஒரு மார்க்கிங் ஆம்குள்ள ஒரு மார்க்கிங் அதுக்கப்புறமா இடுப்பில் ஒரு மார்க் இந்த மூணு இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு டேப் வச்சு கோடு போட்டுட்டோன்னா நமக்கு தையல் வந்து போடும்போது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நேர் தையலாக வரும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணாமல் தைக்கும் போது வந்து தையல் வந்து வளைவு நெளிவாக வரும் அதனால் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி தைச்சோன்னா நம்ம நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் நம்ம வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு லாக் பண்ணி முடிக்கணும் ஒரே ஸ்டிச்சில் ஆரம்பித்து கொண்டு வந்தோம்னா வந்து அது வந்து சீக்கிரமாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இதே போல் ரெண்டு பக்கத்தும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சுக்கிடலாம் இதே போல் தையல் வந்து ஜாயின் தையல் ஆரம்பிக்கும் போது நான் எப்போவுமே இடுப்பு பக்கத்துலேருந்து கை பக்கத்தில் கொண்டு முடிப்பேன் கை பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கீழே கொண்டு வந்தோம்னா இடுப்பு பக்கத்தில் வந்து முன்ன பின்னே வர ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லா பிசரையெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் துணி அதிகமாக நிற்கல நான் அந்த துணியெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டு விட போகிறேன் இதே போல் ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணிக்கிட்ட போகிறேன் அவ்வளோந்தான் ப்ளவுஸ் ரெடி ஆகிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம்